హలో గాయస్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేఎంఈసి ఈ వీడియోలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫోని నేను మీకు అందిస్తాను అండ్ ఫస్ట్లీ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్లీ ఎవరైతే ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు వాళ్ళు వెంటనే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ మీకు ఇంకా ఎన్నో అందిస్తాను అండ్ ఆల్సో ఎవరికైతే ఈ వీడియో నడుస్తుందో వాళ్ళు ఒక లైక్ కింద ఇచ్చేసినట్లయితే నేను మీకు ఇంకా వీడియోస్ చేయడానికి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడానికి నాకు బూస్ట్ అప్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు సో వితౌట్ ఎనీ డిలే విల్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంసెట్ కోడ్ వచ్చేసరికి అలా CIB ఫస్ట్లీ అండ్ ఫర్ మోస్ట్లీ మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి ఏ సైడ్ వెళ్తామో వీటిల్లో తెలుసుకుందాం సో మీరు చూసుకున్నట్లయితే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ సో మీరు ఏ డిగ్రీ చేసి ఐ మీన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఏది పర్సివ్ చేసినా సరే మీరు తీసుకోబోయేది కన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ అయిన కోర్స్ ఉంటుంది అయితే కన్స్ట్రక్షన్లో ఏది ఉంటుందంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిజైనింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఈ సెక్టార్స్లో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్లో మీరు పనిచేయడానికి జరుగుతుంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మీరు ఎంచుకున్నట్లయితే అండ్ నెక్స్ట్లీ సబ్జెక్ట్స్ ఏమి ఉంటాయి సబ్జెక్ట్స్లో ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి అలా మీ అందరికీ కామన్ అండి మీకు అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి వేరేలాగా వాళ్ళకి వేరేలాగా వీళ్ళకి వేరేలాగా అలా ఏమి ఉండవు ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మీ అందరికీ కామన్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి అలా ఇంగ్లీష్ అంటే ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అంటే తర్వాత సిపి అంటే కం కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించి మీకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మ్యాథ్స్లో కొంతమంది కలిగోడదమ్స్ ఉంటుంది కొంతమంది ఈ కోడింగ్స్ ఇవన్నీ కొన్ని కొంతమందికి డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో డ్రాయింగ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ యాక్స్పిరెంట్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనే డౌట్ మీకు కానీ వచ్చింటే జాగ్రత్తగా వినండి సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో జామెట్రికల్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్సో మీకు ఏవైతే గి గీయాలో వాటికి సంబంధించి అంటే మీకు ఇప్పుడు ఎలా నేర్పిస్తారంటే డ్రాయింగ్ వచ్చేసరికి అలా సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది సిస్టమేటిక్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి జామెట్రికల్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి ఈ డ్రాయింగ్స్ అన్ని మీకు రేపు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేసుకునే వాళ్ళకి అండ్ డిజైనింగ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అలా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ దీన్ని కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అని ఎందుకంటే అంటే ఈ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి దీని మీద మీకు మొత్తం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్లీ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ మెకానిక్స్ అంటే మీకు తెలుసు కానిమెటిక్స్ అండ్ డైనమిక్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఫస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత హైడ్రాలిక్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మెకానిక్స్ ఇన్ మెటీరియల్స్ దీన్ని మెటీరియల్ మెకానిక్స్ అని కూడా అంటాము ఇవి మో మేజర్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది మేజర్గా ఉండే సబ్జెక్ట్స్ అండి నేను చెప్పిన ఈ ఐదు సబ్జెక్టులు మీకు మ్యాక్సిమం టచ్ అవుతాయి అండ్ ఆల్సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రేపు మీరు గేట్ ఎగ్జామ్కి రాయాలన్నా లేకపోతే మీకు ఏమన్నా కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు మీ తర్వాత చేసే జాబ్కి మీకు కావాల్సిన స్కిల్స్ వీటిల్లోనే మీకు లభిస్తాయి ఆ తర్వాత మీరు చూసుకున్నట్లయితే దీనిలో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇవి తెలుసుకోకుండా మనం కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఉండదు సో ఫస్ట్ ఇవి వచ్చేసరికి అలా డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం కాన్స్ అంటే ఏంటంటే కాన్ ఫోకస్ డ్యూ టు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ మీరు థియరిటికల్గా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తే చాలదండి ఐదర్ ఇట్స్ మెకానికల్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ హైడ్రాలిక్స్ ఏదైనా కావచ్చు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో మీరు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకున్నట్లయితే మీకు అది వరం అవుతుంది అలా కాకుండా ఏమైనా చిన్న డిస్ట్రాక్షన్స్ వచ్చినా లేకపోతే మీ కాలేజ్ ఎంచుకోవడంలో మీరు చిన్న తప్పు చేసినా మీకు బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ అన్హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది మీకు ఎవరికైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఇప్పటి నుంచే కానీ ఉన్నట్లయితే ఐ విల్ సజెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ అవాయిడ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎవరికైనా అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే కొంతమంది సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొంతమంది సిక్నెస్ ఉంటుంది కొంతమంది కొన్ని చోట్ల అరేంజ్ అవుతారు కొన్ని చోట్ల అరేంజ్ అవ్వరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి మీరు టోటలీ కన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్గా వెళ్తారు అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు వేర్ సంథింగ్ ప్రికాషన్స్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా తీసుకునే వాళ్ళు అయితే ఉంటారు కొంతమంది ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండానే చేశారనుకోండి మీకు కూడా తెలియదు చాలా డేంజరస్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి కాబట్టి మీరు దాని అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే చూసుకోవాలి డిసడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజెస్ మీకు అడ్వాంటేజెస్ కూడా డిసడ్వాంటేజెస్ లాగే అనిపిస్తాయి ఇదే ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లం శాలరీ హైక్ బై ఎక్స్పీరియన్స్ మీ
వాళ్ళకి ఏదైతే ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిందో ఆపర్చునిటీ మీరు తెచ్చుకోవడానికి మాక్సిమం టు మినిమం ఛాన్సెస్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మినిమం టు మాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే లైఫ్లో మీరే అప్డేట్ అవుతారు మీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా యూజ్ అవుతుంది దాట్స్ ద లాస్ట్ పాయింట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఒకళ్ళ ముందు మీరు నుంచొని పర్ఫెక్ట్గా మీరు స్పీక్ చేయగలిగితే దాన్ని మించిన గొప్ప క్వాలిటీ అనేది ఒక మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్లీ జెండర్ డిఫ జెండర్ డిఫరెన్స్లో ఒక మేల్కి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిమేల్కి వచ్చేసరికి అలా నేను చెప్పకలేదు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో హై అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యి ఉంటారు కొంతమంది ఏదో భయపడుతూ ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ లైక్ నేను ఏమీ ప్రాపర్గా చెప్పలేకపోతున్నాను ఆఫ్ కోర్స్ లైక్ విలేజ్ గర్ల్స్ విలేజ్ గర్ల్స్ వచ్చేసరికి అలా డ్యూ టు దేర్ కస్టమ్స్ అండ్ రిలేషన్స్ కొంతమంది స్టక్ అయిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే తర్వాత చేయడానికి కొంచెం భయపడచ్చు కానీ ఎవరైతే టౌన్లో కానీ సిటీలో కానీ లేకపోతే పల్లెటూరులోనే కొంచెం మోడల్ డెవలప్మెంట్గా పెరుగు ఉంటారు వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవడానికి చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఎవరినైనా ఫేస్ చేయగలిగే ధైర్యం వాళ్ళలో వస్తుంది అండ్ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ని మీరు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎక్కువగా ఎక్వైర్ చేసుకోవడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్కిల్ డెవలప్డ్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ అండ్ ఆల్సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఇచ్చేసారు కదా ఎవరైతే ఇంజనీర్స్ మనం ఎప్పుడైతే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఈ నెల ఈ నెల క్లోజ్ అప్ వచ్చింది కదా మొన్న నెల క్లోజ్ అయింది కదా సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్న మనం ఇంజనీర్స్ డే జరుపుకుంటాం ఇంజనీర్స్ డే జరుపుకునేది ఎవరి గురించి అండి ఎవరి బర్త్డే రోజు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరాయ ఆయన ఏం చేశారో తెలుసా సివిల్ ఇంజనీరింగే ఆయన కనిపెట్టింది ఏంటో తెలుసా టర్బైన్స్ లోంచి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయడం ఒక జలపాతం దగ్గరికి మనం కానీ వెళ్ళాం అనుకోండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తోనూ ఆయన ఒకసారి జలపాతం దగ్గరికి వెళ్ళారు జస్ట్ ఒకసారి ఈ స్టోరీ వరకు వినేసి వెళ్ళిపోదాం తర్వాత పాయింట్కి వాళ్ళు జలపాతం వెళ్ళారు ఒక ఫ్రెండ్ ముగ్గురు వాళ్ళు ఒకళ్ళు విశ్వేశ్వరాయ ఇంకొకళ్ళు ఇద్దరేమో తన ఫ్రెండ్స్ ఒకడేమన్నాడు ఇక్కడ రోజు మనం రావాలి ఇలాంటి అందమైన ప్లేస్ మనం చూడాలి అన్నాడు రెండు ఒకతను ఏమన్నాడు ఇక్కడ నేను గెస్ట్ హౌస్ని కానీ అంటే ఒక ఆహ్లాదకరమైన ఇంటిని కానీ నేను నిర్మించుకున్నట్లయితే నేను ఈ దృశ్యాన్ని సుందరమైన దృశ్యాన్ని రోజు చేయొచ్చు కదా అనుకున్నాడు కానీ విశ్వేశ్వరయ్య గారు ఏ విధంగా ఆలోచించారు తెలుసా అక్కడ మనం కానీ ఒక టర్బైన్ ఫిక్స్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఏదో డివైస్ ఫిక్స్ చేసినట్లయితే ఇంత నీరు వేస్ట్ అయిపోతూ పోతుంది కదా అదే నీరుని కొంతమందికి అయినా వెలుగునివ్వడానికి మనం వాడచ్చు కదా అనే ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాతో మనకి ఇప్పుడు మొత్తానికి హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీని కనిపెట్టారు ఇప్పుడు ఆ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీతోనే మనం చాలా వరకుగా బతుకుతున్నాం ఒక్క కోల్ థర్మల్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీద మనం బతకడం అనేది మేజర్లీ జరుగుతుంది అఫ్కోర్స్ నైంటీ పర్సెంట్ దాని మీద ఉండొచ్చు మిగతా టెన్ పర్సెంట్ విండ్ ఎనర్జీ అండ్ ఈ ఫ్లూయిడ్ ఎనర్జీతోనే ఎక్కువ శాతం నడుస్తుంది అఫ్కోర్స్ నైంటీ పర్సెంట్ కాదండి ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్తోనే మనం థర్మల్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకునేది ఇప్పుడు మనం ఒక డ్యాన్ కట్టాలంటే మేజర్లీ వాళ్ళు చూస్తుండేది ఏంటంటే ఈ ఈ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వ్యక్తి మీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మీరు చూస్ చేసుకోబోయే సివిల్ ఇంజనీరింగ్లోనే చదివినది మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య హూ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇంజనీర్ ఆఫ్ దిస్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో హెస్ బర్త్డే సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ద ఇంజనీర్స్ డే నెక్స్ట్ జాబ్స్ జాబ్స్లో నాకు తెలిసిన వరకు చెప్తున్నానండి కన్స్ట్రక్షన్ డిజైన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఈ రెండు టైప్స్ సంబంధించిన జాబ్స్ ఉంటాయి ఈ కన్స్ట్రక్షన్లో వచ్చేసరికి మీరు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఫీల్ అవుతారు సూపర్ విజన్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఒక సినిమా చెప్తున్నాను తొలి ప్రేమ ఉంది కదా లీ రీసెంట్గా వచ్చింది తొలి ప్రేమ ఆ సినిమాలో ఇప్పుడు వరుణ్ తేజ్ ఏం చేస్తుంటాడు మీరు పాటల్లో కానీ వాటిలో కానీ చూస్తుంటారు తను ఏం చేస్తుంటాడు నలుగురికి సూపర్ వైజ్ చేస్తుంటారు అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు సా ద రఘువడం బీటెక్ మూవీ అందులో కూడా ఏం చేస్తారంటే సూపర్ వైజర్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఉంటారు వాళ్ళు ఒకలే కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మీకు సూపర్ విజన్ చేస్తారు ఈ కాంట్రాక్టర్స్ని కావచ్చు కూలీల్ని కావచ్చు అండ్ ఆల్సో సూపర్ వైజర్స్ ఉంటారు వాళ్ళని కావచ్చు వీళ్ళందరినీ మనం సూపర్ విజన్ చేస్తాం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళని దీనికి మీరు వెళ్ళండి దీనికి మీరు వెళ్ళండి ఈ టైప్లో ఇది చెప్పండి ఈ కానాచ్ కానాచ్ అంటే ఇక్కడ ఈ కానాచ్ ఇక్కడ రావాలి ఈ ఈ పలానా అనే ఒక ఏదైతే సెక్టర్స్ ఉంటాయి దానిలో కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా నేనైతే కానాచ్ అని విన్నాను దాన్ని అది ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ రావాలని సూపర్ విజన్ చేసేది మీరు కన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్గా రీసెర్చ్ అండ్ డిజైన్ వచ్చేసరికి అలా మెటీరియల్ సైన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కంప్యూటేటర్ మోడలింగ్ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు వీటి
అండ్ ఆల్సో మీకు శాలరీస్ వచ్చేసరి కదా పబ్లిక్ సెక్టర్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్లో పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ కే రావచ్చు అఫ్కోర్స్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ కే కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో కూడా ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ కే నుంచి సిక్స్టీ కే ఓవరాల్గా మనం చూసినట్లయితే ఫార్టీ కే టు సిక్స్టీ కే మనం తెచ్చుకోవచ్చు అందుకే ఆ మధ్యలో ఆ గీత గీసాను ఎందుకంటే రెండు సెక్టార్స్ డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి అండి అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే ఒక కోవిడ్ టైం వచ్చినప్పుడల్లా కొంతమందికి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో వాళ్ళకి కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ కే మాత్రమే వచ్చింది అలాగే ఫిఫ్టీ కే కూడా రాదు అంటే మినిమం ఏదైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ శాలరీ ఉందో అది కూడా రాలేదు యూ టు కోవిడ్ క్రైసిస్ నేను దీన్ని మెన్షన్ చేసి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కోవిడ్ క్రైసిస్ని మెన్షన్ చేసుకుని కొంతమంది ఆఫీసర్స్ తర్వాత నుంచి కూడా ఆ శాలరీస్ కానీ నేను చూడు రేపు మీకు శాలరీ ఇంకా ఇంటికి ఏదైతే ఉంది కూడా అది కూడా మారిపోవచ్చు మేబీ హై ఆర్ లో అప్పుడు వచ్చే క్రైసిస్ బట్టి ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది మారింది రేపు ఇంకోటి ఏదైనా వస్తుంది మారుతుంది తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో మీకు తక్కువ శాలరీ ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ అయినా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దీ ఆ సిక్స్టీ కేవీ కూడా దాటేసి వెళ్ళిపోవచ్చు మీకు ఇక్కడ ఏదైనా చూసుకోండి ఈ మూడు సెక్టార్స్లో మీరు స్టార్టింగ్ వచ్చే ఇన్కమ్ తక్కువే ఉంటుందేమో కానీ తర్వాత మీరు పెంచుకోబోయే ఇన్కమ్ ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది అండ్ ఎట్ దాట్స్ మై ప్రొమైస్ ఓకే మీరు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా వెళ్ళచ్చు లేకపోతే కన్సల్టెన్సీ ద్వారా వెళ్ళచ్చు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో మీకు హై అండ్ జాబ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి కన్సల్టెన్సీ ద్వారా మీకు కొంచెం లో కంపెనీస్ అనేవి రావచ్చు అండ్ ఆల్సో మీకు ఎవరైతే ఈ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలోనే సెలెక్ట్ అయిపోతుంటారో ఎక్కువ శాతం వాళ్ళకి థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ కే ఇనీషియల్ శాలరీ వస్తుంది అండ్ ఇట్స్ అ ప్రోబ్లమ్ ఫ్యాక్ట్ ఏపీలో ఉన్న సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ బెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా మేము ఒక వీడియో చేస్తాము యూ హ్యావ్ నో వరీస్ సో నేను చెప్పాలనుకున్నవని చెప్పానండి అండ్ ఐ థింక్ సో దిస్ ఇస్ ద ఎన్ ఎస్ దిస్ ఇస్ ద ఎన్ సో నేను మిస్ చేయలేదని నేనైతే బిలీవ్ చేస్తున్నాను జాబ్స్ గురించి చెప్పాను క్యాంపసెస్ గురించి చెప్పాను అక్కడ చదవాల్సిన గురించి చెప్పాను మీకు మిస్ అయింది ఏంటంటే బెస్ట్ కాలేజెస్ ఇన్ ఏపీ ఫర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అది నేను తర్వాత వీడియోలో తీసుకొస్తాను నో వరీస్ సో మీకు ఇందులో ఏమైనా నేను మిస్ చేసినట్టు అనిపిస్తే ఇది పార్ట్ వన్ కింద ఎగ్జామ్ చేసుకోండి ఇందులో ఏమైనా మిస్ చేసినట్లయితే కమెంట్ సెక్షన్లో మీరు తెలియజేసినట్లయితే నేను ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి ఇంకొక వీడియో చేయడానికి మ్యాక్సిమం నా వంతు కృషి అనేది నేను చేస్తాను దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో గాయస్ హోప్ యూ ఆర్ లైక్ దిట్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిట్ ప్లీజ్ గివ్ అస్ ఎ లైక్ ఇన్ ద డౌన్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ డు షేర్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ వీడియో టు ఆల్ యూ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎందుకంటే ఈ విషయం తెలియకుండా చాలామంది కంగారు పడుతుంటారు నా మాటలు ఏమైనా తడబాటు ఉన్నా లేకపోతే మీకు నా ప్రాబ్లం నా ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఏమైనా తప్పు జరుగుంటే ఐఎమ్ రియలీ వెరీ సారీ మీకు నచ్చుంటే ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ దిస్ ఇస్ మీ హృతిక్రమ్ సైనింగ్ ఆఫ్